ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் உங்கள் செய்ய இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டே டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான ஜிஎஸ் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் சம்மந்தமாக ஸோ அதுக்கான சோர்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் புது புக்லேயும் ஓல்டு புக்லேயும் இருக்கிற ஹியூமன் ரைட்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு மூணு சாப்டர் மட்டும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அது என்ன சோர்ஸுங்கிறத டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ புக்கில் இருக்கிறவங்க புக் வச்சுருக்கவங்க புக்கில் டைரெக்டாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஹியூமன் ரைட்ஸ் ரிலேட்டடாக கேட்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸு லா இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாம்ஸில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் எப்படிலாம் கொஸ்டின் இந்த ஏரியாவிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க எதுக்கெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த மாதிரி ஆங்கிளெல்லாம் என்னென்ன டைப்பில் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கிறது இந்த வீடியோவில் நான் அனலைஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் பன்னாட்டு மனித உரிமைகள் பிரகடன படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாஸ் அடாப்டட் ஆன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் விதி பத்தின் படி மனிதர்கள் அனைவரும் சுதந்திரமாக பிறந்தவர்கள்னு சொல்கிறாங்க ஆர்டிகல் டென் சேஸ் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் பார்ன் ஃப்ரீ அடுத்து பன்னாட்டு மனித உரிமைகள் பிரகடனம் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு விதிகளை கொண்டது யூடிஹெச்ஆர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஐக்கிய நாடுகளும் பொது சபை பன்னாட்டு மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தை ஏற்றுக்கொண்டது யூஎன்னோட ஜென்ரல் அசம்பிளி வந்து இதை அடாப்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டு இதில் வந்து எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு சரியானதுன்னு தேர்ந்தெடுக்கணும் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஃபோர் அதாவது சி ஒன் அண்ட் ஃபோர் இது ஒன்றும் ஃபோர் மட்டும்தான் சரி இந்த இது ரெண்டு தவறு ஸோ இது புக்கில் எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இந்த யூ யூடிஹெச்ஆர் இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வந்து எயித்து புக்கு டேர்ம் டூ யூனிட் டூவில் பார்த்திங்கன்னா மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான லெசனு ஸோ இதில் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க யூடிஹெச்ஆர் இந்த பேரா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இதிலேருந்து தான் கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இயர் கரெக்டாக கரெக்டு அதே மாதிரி வந்து ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஐநா பொது சபையில் வந்து இது இது பண்ணியிருப்பாங்க அதுவும் கரெக்டு ஸோ ஒன்றும் ஃபோரும் கரெக்டு இங்கே இது பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஒன்று ஃபோர் கரெக்டுங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து எத்தனை ஆர்டிக்கல் முப்பது ஆர்டிக்கல் ஆக்சுவலாக முப்பது ஆர்டிக்கல் இருக்கும் இதில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது ரிலேட்டடாக எங்கே கொடுத்துருக்காங்க மனித உரிமை பிரகடனத்தில் முப்பது சட்ட பிரிவுகள்னு தான் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக முப்பது தான் ஆனால் நீங்கள் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படின்னா தேர்டு தப்பு அப்படி தேர்டு தப்புனா உங்களுக்கு வந்து ஏ வராது பி வராது சியும் டியும் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் நிற்கும் இந்த சியும் டியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்று ஃபோர் ஒன்று ஃபோர் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது இதுலேயும் ஒன்று ஃபோர் இருக்குது இதுலேயும் ஒன்று ஃபோர் இருக்குது அப்போ ரெண்டாக ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு தான் நீங்கள் ஆன்சர் டிரைவ் பண்ண முடியும் ரெண்டு எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு மிச்சம் இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆர்டிக்கல் பத்து பார்த்திங்கன்னா ஹால் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் பார்ன் ஃப்ரீ பன்னாட்டு மனித உரிமை சாரி விதி பத்தின் படி மனிதர்கள் அனைவரும் சுதந்திரமாக பிறந்தவர்கள் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் ஒன்று என்ன சொல்லுது ரெண்டு என்ன சொல்லுது மூணு என்ன சொல்லுதுன்னு கொடுக்கல டீட்டெயில்டாக இது நம்மளுக்கு தெரியாது பட் ஆனால் புக்கில் இன்டெரக்டாக உங்களுக்கு இதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் டேரக்டாக இருக்காது அது எங்கேங்கிற சொல்கிறேன் ஆ இந்த பெட்டி படித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சரை வந்து இன்டெரக்டாக நம்ம லாஜிக்கலாக கண்டுபிடிக்கலாம் மனித உரிமைகளுக்கான உலகளாவிய அறிவிப்போட முகவுரையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மனிதர்கள் அனைவரும் சுதந்திரமாகவே பிறக்கின்றனர் இதை தான் வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து ஆர்டிக்கல் பத்துன்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் லாஜிக்காக யோசிச்சு பாருங்கள் இது வந்து முகவுரையிலே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் அது ரிப்பீட் ஆகிறக்கான சான்ஸும் ரொம்ப கம்மி அப்படி ரிப்பீட் ஆனாலும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இது தான் ஃபஸ்ட் லைனாகவே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை ஆர்டிக்கல் பத்து வரைக்கெல்லாம் கொண்டு போவாங்களா கண்டிப்பாக இயர்லியராகவே அதை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த லாஜிக்கில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு இப்போ நம்மளுக்கு ஆர்டிக்கல் பத்
ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு அதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஆனால் ஒரு லாஜிக்கலாக இந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து தப்புன்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஆர்டிக்கல் பத்தில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்க மாட்டாங்கங்கிறத நம்ம கெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் போகிறோம் ஓகே அடுத்த கொஷின் ஸோ நான் இந்த மாதிரி சொல்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த இந்த பர்டிகுலர் கொஷினுக்கு நான் இந்த லாஜிக் அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி எக்ஸாம் ஆளில் வேறு ஒரு பர்டிகுலர் கொஷினுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி லாஜிக் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அது என்ன மாதிரி கொஷினுங்கிறத நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது வந்து ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இதை படிச்சுட்டு யோசிக்கும் போது இதை இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் பிளெயினாக நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் புக்கில் இருக்கிறது அப்படியே ரீட் அவுட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம் ஆள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஐடியாவே இருக்காது ஸோ ஒரு விஷயத்தை வந்து நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ தான் வந்து நிறைய பேருக்கான டவுட்டு இதெல்லாம் வந்து புக்லேயே இல்லையே இப்போ இந்த கொஷினை பார்த்தோன்னே சொல்லிடுவாங்க இது சமைச்சீர் புக்கில் கொடுக்கல எப்படி நான் ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னா சமைச்சீர் புக்கில் இதுக்கான பேசிக் விஷயத்தை கொடுத்துட்டாங்க அதை வச்சு நீங்கள் திங்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி தான் நிறைய கொஷின் இருக்கும் பேசிக் சமைச்சீர் புக்கில் இருக்கும் நீங்கள் அதை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு யார் நல்லா அதில் கிளாரிட்டியாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஆன்சர் கிடைக்கும் கிளாரிட்டி இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு உங்களுக்கு அது தெரியாது இப்போ அந்த முகவுரைங்கிற பாக்ஸில் உள்ளதை படிக்காதவங்களுக்கு இந்த ஆர்டிக்கல் பத்துங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரைக் டவுனே ஆகாது அவங்களால அதை சரியாக தப்பான்னு யூகிக்கவே முடியாது அதை படித்தவங்களுக்கு அதனால் யூகிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ பேசிக்கை நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க சமைச்சீர் புக்கில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறத நல்லா கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க ரிப்பீட்டடாக ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க அதை பேஸ் வச்சு நீங்கள் ஆன்சரை வந்து சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடச்சிடும் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷனும் இயரும் கொடுத்துருக்காங்க கன்வென்ஷன் ஆன் ரைட்ஸ் ஆஃப் சைல்டு குழந்தைகள் உரிமைகள் மீதான மாநாடு இங்கே வருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பது ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த் ஆன்சர் ஸோ ஃபோர்த்தில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பிஇசிஐ தான் இருக்குது கடைசியாக ரெண்டுமே ஒன்றுங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க சித்திரவதை கொடுமை மற்றும் மனித தன்மையற்ற இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது அப்போ இந்த இதெல்லாம் பியும் சியும் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் டிக்ளரேஷன் ஆன் ரைட்ஸ் டு டெவலப்மெண்ட் மேம்பாடு உரிமை மீதான பிரகடனமும் பெண்களுக்கு எதிரான எல்லா விதமான பாகுபாடை ஒழிக்கும் மாநாடு எப்போ நடந்ததுன்னு தெரியணும் அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்களா புக்கில் ஆயிரத்தி பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் அனைத்து விதமான பாகுபாடுகளை ஒழிக்கும் மாநாடு அப்போ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் சரி இதான் ஆன்சர் ஸோ நான் லாஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு தெரிய தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுங்க தெரியலனா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுக்க செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு ஃபோர் த்ரீ டூ ஒனுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ அதனால் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கன்வென்ஷன் இயர் இயரை வச்சு உங்களுக்கு மேட்ச் த ஃபாலோவிங் ஏகப்பட்ட இதை கேட்குறாங்க ஸோ இயரை வந்து நல்லா ம மகிழ்ச்சி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு இந்த இயர் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அது ரிலேட்டடாக இருக்கிற மற்ற இயர்ஸையும் சைமல்டேனியஸாக இந்த மாதிரி படித்து வச்சுக்கோங்க தனித்தனியாக அதை வந்து ஒரு நோ நோட்டில் எழுதும்போது அடுத்தடுத்து எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா படிக்கும்போது ரிவிஷன் பண்ணுவீங்க நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸில் பார்த்தோம் சிபிஐ சிபிசி அதுக்கான இயர்ஸை வச்சு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமுமே அது ரிலேட்டடான இயரை வந்து பக்கத்துலேயே நீங்கள் எழு சின்னதாக எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக ரிக்ளிக் பண்ணிடலாம் ஆன்சர் சீக்கிரமாக டிரைவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுவும் புக்கில் இருக்கிறது தான் இதை தான் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு சாரி பெண்களுக்கு உரிமைகள் சம்மந்தமாக வரும்போது அந்த மாநாட்டோட இயரை வச்சும் கேட்டிருக்காங்க குழந்தைகள் உரிமை சம்மந்தமான மாநாட்டை பற்றியும் கேட்டிருக்காங்க யூஎன்ஓ சைல்டு இஸ் அ பர்சன் ஹூ ஹேஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் த ஏஜ் ஆஃப் டேஷ் இயர்ஸ் ஐநா சபையின் படி ஒரு குழந்தை
சைல்டுன்னா ஏ பர்சன் ஹூ ஆஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் த ஏஜ் ஆஃப் இயர்ஸ் எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க செகண்ட் இதில் ரிலேட்டடான ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கான் குழந்தைகளுக்கான உரிமைகளை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை பதினைந்து வயது வரை உள்ள அனைவரும் குழந்தைகள் என வரையறுக்கிறது ஸோ அப்போ எந் எத்தனை வயசுங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க பதினெட்டு ஸோ இதுவும் புக்கில் இருக்கு எந்த பிளேஸில் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிக்ளரேஷனை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் பாரிஸ் நகரில் ஐநா பொது சபையால் இப்போ நான் சொன்னோம்ல இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு சுற்றி சுற்றி பாருங்கள் இதுலேருந்து கேட்குறாங்க இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுற எல்லா கொஷினுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட இது கிடையாது வெவ்வேறு எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க ஆனால் அதோடய ஏரியா பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட லெசனு குறிப்பிட்ட பேராகிராஃபில் இருந்தே மாறி மாறி கேட்குறாங்க ஒரு டைம் இயர் கேட்குறாங்க ஒரு டைம் ஆர்டிக்கலை பற்றி கேட்குறாங்க ஒரு சில டைம் டைரெக்டாக கொஷின் கேட்குறாங்க சில டைம் பார்த்திங்கன்னா அனாலிட்டிக்கலாக கேட்குறாங்க ஆனால் ஏரியாவோட பேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஏரியாவாக தான் இருக்குது அடுத்து த கமிட்டி விச் மேக் இட்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் டு த கவர்னர் ஆன் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் மாநில மனித உரிமை கால ஆணையம் ஸோ இந்த மனித உரிமை சம்மந்தமாக வரும்போது தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் படித்து வச்சுக்கோங்க மாநில மாநில மனித உரிமை ஆணை ஆணையம் படித்து வச்சுக்கோங்க எந்த வருஷம் அதோடய மெம்பர் யார் அதை எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ தலைவர் பதவிக்கான நபரை ஆளுநருக்கு பரிந்துரைக்கும் பரிந்துரைக்கும் குழுவில் உள்ளவர்கள் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ இயர் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட்டு இதில் வந்து சமச்சீர் புக்கில் கொடுக்கல அதேமாதிரி இந்த பழைய புக்கில் இந்த ஏரியா பார்த்துக்கோங்க கடைசியாக வந்துட்டு சர்வதேச பிரகடனம் வருஷம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இனப்படுகொலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்னில் பார்த்தீங்கன்னா அகதிகள் சம்மந்தமாக உள்ளது பெண்களுக்கு எதிரான அரசியல் உரிமை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தேழில் வந்துட்டு பிணை தொழில் ஒழிப்பது சம்மந்தமான ஒப்பந்தம் சிறார் உரிமை ஐம்பத்தொம்பது ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டும் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கேட்கலாம் தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் ஸோ இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கமிட்டியில் யார் இருப்பாங்க தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மாநில முதலமைச்சர் சட்டமன்ற தலைவர் மாநில உள்துறை அமைச்சர் சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் சட்ட மேலவை தலைவர் மேலவை எதிர்கட்சித் தலைவர் ஆகியோர் கொண்டு குழுவின் பரிந்துரை அடிப்படையிலேயே இந்த உறுப்பினர் நியமனம் செய்யப்படுகிறது முதலமைச்சர் உள்துறை அமைச்சர் அடுத்து எதிர்கட்சித் தலைவர் சபாநாயகர் நீதிமன்ற நீதிபதி
எதிர்கட்சி தலைவர் இந்த நீதிபதி மட்டும் இதில் மிஸ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மற்றதெல்லாம் இந்த ஆப்ஷனில் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் ஸோ இதுக்கு இன்பிட்டின் வந்து அப்பப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் எந்த ஆஸ்பெக்டில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் தமிழ்நாடோட பாலிசி தமிழக அரசின் கொள்கை குறிப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டின் படி இந்த கொள்கை பாலிசி நோட்லேருந்து ஸ்கீம்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டடாகவும் அப்கமிங் எக்ஸாமில் ரொம்ப ரீசெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லலாம் நிறைய விஷயம் கேட்குறாங்க ஸ்கீம்லாம் அதில் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் அதை கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் நானும் வந்துட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுக்கும்போது இன்பிட்டியும் நான் அதை ஆட் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஸோ அது உங்களுக்கு கவர் பண்ணி கொடுத்துறேன் அது விஷயம் இல்லை அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது படி இது வந்து ரீசன் எதுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன்னா புக்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டெக்ஸ்டைல் எவ்வளோ ஃபுட் ப்ராசஸிங் எவ்வளோ இது ரிலேட்டடாகவும் ஒவ்வொரு ரேங்கிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் புக்கில் இருக்கிறத தாண்டி அப்டேட்டடாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாலிசி நோட்டு பாலிசி நோட்னால் ஒவ்வொரு வருஷமுமே ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் தமிழக அரசில் வெவ்வேறு துறைகள் இருக்கும்ல கல்வித்துறை இருக்கும் அடுத்து உங்களுக்கு சமூக நலத்துறை இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட துறை இருக்கும் வேளாண் துறை இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கும் அதில் ஒவ்வொரு வருஷமுமே அந்த வருஷத்தில் ரிலீஸ் பண்ண ஸ்கீம்ஸு அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் அந்த டாக்குமெண்ட்டாக பாலிசி நோட்டாக ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது மெயின்ஸுக்கு படிக்கும்போது நான் அதெல்லாம் கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் நான் கவர் பண்ணி கொடுக்குறேன் அதுலேருந்து ஸ்கீம்ஸ்லாம் எதாவதுலாம் இம்பார்ட்டண்ட் படிக்கணும் அந்த பாலிசி நோட்டில் உங்களுக்கு வந்து தொழில்துறை வளர்ச்சித்துறை தொழில் வளர்ச்சித்துறையில் இருந்து கொடுக்கப்பட்ட டாக்குமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற டேட்டா கேட்குறாங்க எவ்வளோ அப்டேட்டடாக கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ டெக்ஸ்டைல் வந்துட்டு எத்தனாவது பிளேஸ்னால் டூ ஃபோர் த்ரீ ஒன் தான் இதுக்கு ஆன்சரு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டூ செகண்ட் பிளேஸு டெக்ஸ்டைலில் செகண்டு ஃபுட் ப்ராசஸிங் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த்து ரப்பர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்டு ஆட்டோமொபைல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஆட்டோமொபைல் ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்டைல் செகண்டு ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஃபோர்த்து டூ ஃபோர் ரப்பர் அண்ட் பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு ஸோ இது இது பண்ணிக்கோங்க டூ ஃபோர் த்ரீ ஒன் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட்டு கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் கவுன்சில் இதை நான் நாளைக்கு அப்டேட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இதுவும் எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்னை புகழக்கூடாது ஒரு அரசியல்வாதியை காட்டிலும் ஆசிரியரும் விஞ்ஞானியுமே முக்கியமானவர்கள் எதுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எதுக்காக இதை இதில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா அறிஞர் அண்ணா பாருங்கள் அப்போவே இதை சொல்லியிருக்காங்க ஆசிரியரும் விஞ்ஞானிகளும் தான் முக்கியமானவங்க அரசியல்வாதியை புகழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக சந் சந்திரயான் த்ரீ மிஷன் வந்துட்டு சக்ஸஸ் ஆனோன்னே நம்மளே பார்த்துருப்போம் சயின்டிஸ்ட்டு தானே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இப்போ செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டோடு இதையும் சேர்த்து சொன்னால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் டச் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ இது பாருங்கள் அப்போவே வந்து எவ்வளவு தொலைநோக்கு இதாக இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுவும் சொன்னது பார்த்திங்கன்னா பேரறிஞர் அண்ணா ஸோ பேரறிஞர் அண்ணா சொன்ன நிறைய விஷயத்த பற்றியும் இது யார் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ லீடர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட புக்கு அதே மாதிரி அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா பெரியார் சொன்னது அறிஞர் அண்ணா சொன்னது நேரு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு அம்பேத்கர் சொன்னது காந்தி சொன்னதெல்லாம் வச்சு கூடி கொஷின் வந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக ஸோ அதனால் வந்து இதையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிறக்கும் சான்ஸ் இருக்கும் உலகளாவிய மனித உரிமை ஆள் ஆவண பிரகடனத்தின் தலைவராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் யார் இருந்தாங்கன்னு கேட்குறாங்க இதுவும் பாருங்கள் அதே பேராகிராஃப் தான் எலினார் ரூஸ்வல்ட் அவங்க தலைமையில் தான் இருக்கும் ஸோ எலினார் ரூஸ்வல்ட் இப்போ ஒரு பேராவில் பாருங்கள் இதுலேருந்தும் கொஷின் கேட்டாங்க இதுலேருந்தும் கொஷின் கேட்டாங்க பேரிஸ் எங்கே நடக்குதுன்னு கொஷின் கேட்டாங்க ஸோ ஒரு பேராகிராஃப்லேயே எத்தனை நாலு அஞ்சு கொஷின் வந்துருச்சு எலினா ரூஸ்வல்டு நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் நைன்டீன் 
நைன்டி த்ரீ தேசிய மனித உரிமை இதுவும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த ரெண்டையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்கண்ண ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் டேட்டு முத கொண்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா புக்கில் ஏதாவது இடத்துல டேட் கொடுத்துருந்தா அதை வச்சும் கேட்டுருவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் போயிட்டுருக்கிறது பொது சிவில் சட்டம் அதுக்கான ஆர்டிகல் பார்த்துக்கோங்க ஆர்டிகல் நாற்பத்தி நாலு அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின் அதாவது கூற்று காரணம் கொஸ்டினில் பாருங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பின் பொது சிவில் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது வழிகாட்டு நெறிமுறை கோட்பாடானது நீதி நெறிக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுமே சரிதான் ஆனால் அதுக்கான காரணம் இல்லைங்கிறத ஆன்சர் ஸோ இது வந்து ஜஸ்டிஃபைபிள் இல்லைன்னாலும் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை ஸோ அதுக்கான ரீசன்ஸ் வேறு ரீசன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ எல்லாத்துக்கிட்டையும் இந்த மைனாரிட்டிஸு அதுக்கப்புறமா மற்ற இந்தியா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூரல் கல்ச்சரு ஸோ நிறைய ச கல்ச்சரல் டைவர்சிட்டி ரொம்ப அதிகம் ஸோ அப்படி இருக்கிறனால இது கொண்டு வந்தோன்னா அஃபெக்ட் ஆயிருமோன்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிஸ்கஷன் டிபேட் எல்லாம் இது பண்ணுறதுனால அதோடய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொஞ்சம் ஹெக்டிக்காக இருக்குது ஸோ அதனால தான் டிலே ஆகுது டிபிஎஸ்பினால் அது ஜஸ்டிஃபைபிள் இல்லைங்கிறனால டிலே ஆகலை ஸோ அதுதான் ரீசன் ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க அதனால் வந்து ரெண்டுமே சரி ஆனால் அதுக்கான கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இல்லைன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஷின் அப்படியே ரிப்பீட் ஆனால் இதுதான் ஆன்சரு ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிற கஷ்டமாக இருக்கும் நான் சில இதில் பார்க்குற ட்ரான்ஸ்லேஷனில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணணும் டிஎன்பிசி ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா இதில் இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கிறதுக்கும் தமிழில் கொடுத்துருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லைட் வேரியேஷன் இருக்கும் இங்கிலீஷில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அடாப்ஷன் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் தோ மென்ஷன்ட் இன் த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் எட் டு பி அக்கம்ப்ளிஷ்டு அதாவது அரசியலமைப்பில் வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு கொடுக்கப்பட்டாலும் இன்னும் அதை நிறைவேற்ற நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறாங்க அதை வந்து இன்னுமே தான் நிறைவேற்றணும் அதை நீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு நிறைவேற்றப்பட உள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படி ஷார்ட் ஃபார்மாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் சம்டைம்ஸ் டேரெக்டாக படிக்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகிறக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில கொஷினில் வந்து உங்களுக்கு லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் தமிழ் மீடியமாக இருந்தாலும் இங்கிலீஷில் ஒரு ஜஸ்ட்டு படிங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா அதை பேஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி விட்டுருங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அடுத்து நேம் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் எதுக்காக இது கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷம் மே மாதம் வந்து உங்களுக்கு நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் மற்ற நாட்டில் இருக்கிற பார்லிமெண்ட்டுக்கும் என்னென்ன பேருங்கிறத பார்த்துக்கோங்க யூஎஸ்ஏயில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பேர் காங்கிரஸ் ஜப்பானில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பேர் டயட் பிரிட்டனில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து பார்லிமெண்ட் பிரிட்டனில் இருக்கிறதுக்கு தான் பார்லிமெண்ட்டு அடுத்து டென்மார்க்கில் பார்த்திங்கன்னா ஃபால் கெட்டிங் ஸோ இதை வந்து இது பண்ணிக்கோங்க யூஎஸ்ஏ காங்கிரஸ் ஜப்பான் டயட் பிரிட்டன் பார்லிமெண்ட்டு டென்மார்க் வந்து ஃபால் கெட்டிங் ஸோ இது வந்து நம்ம நேற்றே பா பார்த்துருப்போம் எலெக்ஷன் கமிஷன் இது வந்து ஆர்டிக்கல் ரிலேட்டடாக நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர்த்துக்கு அது ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஸோ அதை இது பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எலெக்ஷன் கமிஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க யூபிஎஸ்சி வந்துட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் முந்நூற்றி பதினஞ்சு பிளானிங் கமிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஓகே எக்ஸ்கவேஷன் சைட்டு இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நான் சொல்லுவேன் தஞ்சாவூர் எக்ஸ்கவேஷன் எங்கே எக்ஸ்கவேஷன் அதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை அது ரிலேட்டடாகவும் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க தஞ்சாவூரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீ பாருங்கள் இதில் வந்து நான் சொன்ன லாஜிக் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கண்ணா மேட்ச் த ஃபாலோ எங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் தரலனா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லைனா ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லாட்டி ஆப்ஷன் ஏவை சூஸ் பண்ணுங்கன்னு மூணு க்ரைட்டீரியா சொல்லியிருக்கேன் அந்த வகையில் இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரும் இல்லை ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்னும் இல்லை ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ தான் இருக்குது ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்னும் இல்லை மிச்ச மூணாவது லாஜிக் பார்த்திங்கன்னா ஏ ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இதில் ஃப்ளூக்கில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர்
பிளாங்காக வந்து ஏதோ ஒன்று சாய்ஸ் கொடுத்து அதாவது ஆன்சர் பண்ணி மார்க் கிடைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எடுத்து ரெடி பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாலு கொஷின் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒன்று ரெண்டு கிளிக் ஆகிற சான்ஸ் இருக்கும் கன்ஃபார்மாக ஆன்சர் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது கரெக்டாக ஆகும்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் ஓரளவு ப்ரெசன்டேஜ் வைஸ் வந்து ப்ராபபிலிட்டி வைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் தஞ்சாவூர் எக்ஸ்கவேஷன் இப்போ நம்ம இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம் இதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தங் தஞ்சாவூர் அகழ்வாராய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரோமானிய மட்பாண்டங்கள் கிளையூர் அகழ்வாராய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா புத்த மத மையம் அடுத்து வந்துட்டு திரு கம்பளியூர் அது பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது காவிரியின் கலாச்சாரம் உறையூர் பார்த்தீங்கன்னா ரோ ரோமானியர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இடையமான வணிக தொடர்பு ஸோ இதில் வந்து இந்த உறையூர் கூடி ஓரளவு ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டாலுமே நீங்கள் மற்றது ஈஸியாக இது பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா த்ரீங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபைனலாக ஃபோர்த்துக்கு த்ரீங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஏன்னா புக்கில் வந்துட்டு உறையூரை பற்றி கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பாங்க மற்றதை காட்டிலும் ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் கெஸ் பண்ணி இது பண்ணலாம் ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி வந்துட்டு உங்களுக்கு நாலில் நாலு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்று தெரிஞ்சாலே அதை வச்சுட்டு கனெக்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் ஆனால் கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சால் மட்டும் அதுக்கு போங்க டவுட் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் அது மொத்தமாக ரிவர்ஸ் ஆகிறக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அண்ணாதுரை பேர் இருங்க அண்ணா அவங்களோட நாடகங்களும் கருத்தும் கேட்டிருக்காங்க வேலைக்காரி இதெல்லாம் வந்துட்டு தேர்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுவும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன லாஜிக் ஒர்க் அவுட் ஆகாது நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸ்டை இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி நீங்கள் போனீங்கன்னா சிஏ இது பண்ணுவீங்க ஆன்சர் வராது ஸோ அதுதான் சில கொஷினுக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் சிலதுக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது எதுக்காக இப்படி ஸ்டெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன்னா நாளைக்கு வந்துட்டு நீங்கள் இதை தான் சொன்னீங்க நான் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு வந்து நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேன் எனக்கு மார்க் கிடைக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது அதுக்காக தான் தெரியாத கொஷனுக்கு மார்க் வராதுன்னு கன்ஃபார்மாக தெரியும் அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் இதில் வந்து நான் சொன்ன மூணாவது லாஜிக் பாருங்கள் ஏங்கிறது ஃபோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது பண்ணுங்கள் இல்லை ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஏ போங்க அப்படின்னா பார்த்தா பாருங்கள் ஏ வருது சார் வேலைக்காரிக்கு வந்துட்டு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு எதிரெதிரான சமூக சமுதாய ஆதிக்க சக்திகளின் நடவடிக்கை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஓரிரவு பார்த்திங்கன்னா குற்றங்களின் அடிப்படை ஏழ்மை என்பதை நிறுவுதல் அடுத்து நீதி தேவனின் மயக்கம் பார்த்திங்கன்னா ராமாயண கதை மாதர்களை உருவாக்குதல் கம்பர் செய்த தவறை வெளிப்படுத்துதல் அடுத்து நல்ல தம்பி மது ஒழிப்புக்கு ஆதரவு மது ஒழிப்புக்கு ஆதரவுக்கு குரல் ஸோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த பேரை வச்சு ஓ கெஸ் பண்ணலாம் ஆனால் பட் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம்தான் இது இந்த இது உங்களுக்கு தெரிலனா அதுக்கு டைரெக்டாக இது பண்ணுறது எந்த லாஜிக்கில் வச்சு சிலருக்கு ஏதோ ஒரு லாஜிக் இதுக்கு இதுவாக இருக்கும்னு கெஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் இது கெஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸோ அறிஞர் அண்ணா பற்றி செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் ம சுயமரியாதை திருமணங்களை அங்கீகரித்தார் கரெக்டு இதில் கொடுத்த நாலுமே கரெக்டு அடுத்து சென்னை மாநிலம்ங்கிற பேரை தமிழ்நாடுன்னு மாற்றிட்டு போவார் செகண்ட் வேர்ல்டு தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ் இரண்டாம் உலக தமிழர் மாநாடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு நடைபெற்றது மெரினா கடற்கரையில் இவரது ஆட்சியில் கண்ணகி சிலை நிறுவப்பட்டது ஸோ நாலுமே கரெக்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அறிஞர் அண்ணாவை பற்றி தனியாக ஒரு பேப்பரில் வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் அப்பப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறதையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த கொஷின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கான பர்பஸ் என்னென்னா டிஎன்பிசி இந்த மாதிரிலாம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த பேட்டர்னெலாம் கேட்டுட்ருக்காங்க சில தெரியாத கொஷினு இப்படி அப்ரோச் பண்ணால் அதேமாதிரி ஒரு புக்கில் ஒரு ஏரியாவில் இருக்க கொஷினை எப்படி கேட்குறாங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்காக தான் ஸோ ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டினியூஸாக வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கிடச்சி உங்களுக்கு ஓவராலாக பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் நிறைய ஆன்சர் கொஷினுக்கு ஆன்சர் ரெடி பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்